Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Lại là mình Cường đây nhé các bạn thì, uh, Trong clip này mình uh, chia sẻ các bạn cái uh, cách mà để hạn chế cái cây lúa nó đổ ngã nha các bạn Thì uh, nói chung là cái uh, ruộng của mình nó cũng tới giai đoạn 90-95 ngày rồi Thì uh, chuẩn bị uh, tầm uh, 10-15 ngày nữa là vô cái uh, giai đoạn uh, thu hoạch rồi nha các bạn uh, Tuy nhiên là mùa này nó không có gió nhiều mà cây lúa nó lại bị đổ ngã ha. cây lúa nó bị đổ ngã rất nhiều đó các bạn thấy đây là những cái miếng ruộng xung quanh ruộng của mình thì nói chung là lúa nó đổ ngã thì cái đây có vấn đề cũng hay thường thấy các bạn tuy nhiên là làm thế nào để mình hạn chế tới cái mức mà nó thấp nhất có thể chứ còn mà nếu mà nguyên một đám ruộng nó đổ ngã 50 phần trăm như thế này thì nói chung là rất là khó để máy liên hợp nó có thể xuống ruộng nó gạch nha các bạn Cái này nếu mà ngã nhiều quá là chỉ có thể gạch bằng tay thôi Nhưng mà nếu mà không có dừng lên mình không có chỉnh sửa nó lại cho tới khi mà nó chín à, Nó đạt tới cái độ để mình có thể gạch được Thì coi như là năng suất nó giảm đi rất nhiều nha các bạn Thì để hạn chế được cái vấn đề lúa đổ ngã thì các bạn biết là À, nông dân mình là vẫn hay à, à, áp dụng cái chỗ xả dày nhé các bạn thì à, cái khu vực này à, đa phần mọi người đều áp dụng theo hình thức xả dày có nghĩa là trên 1.000 mét vuông thì à, mình thường là mình dùng cho 10 kg lúa giống tuy nhiên là ở đây thì à, có những hộ người ta sử dụng từ 20 25 thậm chí là 30 kg lúa giống trên 1.000 mét vuông thì đối với cái lượng lúa giống như thế thì nó ra rất là dày à, thì xả dày nó ảnh hưởng rất nhiều các bạn à, nó ảnh hưởng rất nhiều à, vừa tốn à, tiền giống nhiều à, vừa tốn à, tiền phân nhiều lại vừa tốn à, công chăm sóc nhiều thì nói chung là đây các bạn thấy là những cái miếng ruộng như này trồng rất dày à, những rất dày thì các bạn biết là nên xả thưa nha nên xả thưa khi mà trồng dày như thế này à, thì lúa nó đứng gần san sát san sát nhau thì mỗi khi mà nó có những cái cơn gió trời mưa gió nó giật nó đi ngang qua thì nó sẽ kéo theo cái sự đổ ngã cây lúa như thế này các bạn à, thì các bạn trồng dày quá thì nó sẽ cây lúa nó không có à, cái cái khoảng trống không có cái không gian để nó phát triển nó để nhánh nhiều À, cũng như là cái bộ rễ của nó sẽ phát triển không tốt và nó cứ đứng tựa tựa nhau săn sát như thế này thì một khi nó đã ngã một hai cây thì nó kéo theo những cây còn lại nó ngã thì cái chuyện đó rất đương nhiên các bạn còn nếu mà các bạn xạ thưa à, các bạn xạ thưa thì cái cây nó ngược lại à, nó lại trổ nhánh tốt à, nó có cái khoảng trống nó có nghĩa là gió nó thổi nó có thể đưa qua đưa lại à, nhưng mà nó sẽ không kéo theo những cây khác nó đổ ngã theo nha các bạn và cái bộ rễ nó phát triển mạnh à, từ đó là nó hạn chế được cái việc mà đổ ngã à. còn à, khi mà các bạn bón phân à, nếu mà các bạn à, dùng quá nhiều à, phân à, phân đạm nhé các bạn thì cây lúa nó chỉ có xanh tốt nó cao nhưng mà nó lại cái bộ rễ nó không chắc chắn nghĩa là thiếu kali à. thiếu kali à, ngoài bên cạnh cái việc mà các bạn à, xuống giống quá nhầy quá dày quá nhiều à, thì các bạn cũng nên là à, cân đối giữa cái lượng à, đạm lân và kali à, đặc biệt kali nhé các bạn chứ các bạn không phải lúc nào cũng ưu tiên à, về phân đạm mà bỏ qua phân kali nhé kali các bạn bón ít hơn thì đương nhiên là cái lúa cái bộ rễ nó không có phát triển mạnh là nó sẽ à, dễ bị cái hiện tượng gọi là đổ ngã thì một khi mà cái lúa đã bị đổ ngã rồi thì 
các bạn phải chỉnh sửa lại ha dùng dây dùng đồ các bạn à, lôi đầu nó lên à, các bạn à, buộc nó lại thành chùm thành chùm để nó không có đổ ngã nữa à, chờ tới ngày thu hoạch được thì à, các bạn có thể là cắt bằng tay hoặc là cho máy nó xuống nó cắt à, à, chứ còn nếu mà các bạn cứ để thả cho nó nằm à, để thả cho nó nằm dài xuống ruộng hết thì à, À, cái hạt lúa nó ngấm nước thì các bạn biết là nó sẽ bị hư ha, nó bị hư bị đen cũng như là nó bị thối à, cho tới cái thời điểm mà các bạn chờ tới ngày thu hoạch được thì à, cái lúa nó ngâm trong nước thì cái hạt lúa nó sẽ hư nha các bạn à. nói chung là những cái à, những cái nguyên nhân thì nó cũng có nhiều nhưng mà chính lại thì vẫn là cái à, à, số lượng lúa giống số lượng lúa giống cho một cái diện tích nhất định cho 1.000 mét vuông mà mình tính 1.000 mét vuông còn nếu mà các bạn ít hơn thì các bạn chia đều ví dụ như 500 mét vuông thì mình dùng 5 kg lúa giống mà thôi và cái cân đối cái lượng phân bón giữa đạm lân và kali cũng như là sau này trong cái khâu chăm sóc thì nó các bạn chịu khó một xíu khi mà nó đổ ngã ít ít thì các bạn ra các bạn dựng chứ còn nếu mà nó bị nhiều quá các bạn để lâu nó bị nhiều quá thì đâm ra là nó khó mà khắc phục được các bạn thì clip ngắn này mình chia sẻ cho các bạn một số ít kinh nghiệm của mình trong cái khâu mà hạn chế cái vấn đề lúa nó đổ ngã thì nó vẫn có những cái loại thuốc các bạn phun à, phun trong cái giai đoạn mà à, lúa bắt đầu 45 ngày có nghĩa là bắt đầu chuẩn bị đón đồng các bạn À, tới khi nó làm đồng rồi tới khi nó trổ lẹt xẹt rồi tới khi nó trổ đều thì vẫn có những cái loại thuốc để phun để kích thích cho cái sự sinh trưởng của cây lúa nó mập mạp nó cứng cáp nó hạn chế đổ ngã thì cái đó các bạn cứ đi ra ngoài à, tiệm thuốc bảo vệ thực vật và các bạn hỏi thì người ta sẽ à, tư vấn và người ta sẽ bán thuốc cho các bạn thì nói chung là với 1.000 mét vuông thì mình phun cỡ một hai bình thuốc thì nó rất là đơn giản thôi các bạn nó không có tốn nhiều chi phí cỡ chừng 25 50 nghìn thuốc thì nó rất là thoải mái nhưng mà nó lại được nó lại giúp cho mình là có được cái, cái năng suất cao hơn hạn chế cái rủi ro đổ ngã chứ còn về thời tiết mà nếu mà gặp gió lớn mưa to gió lớn thì nó đổ ngã là cái chuyện bất khả kháng rồi nha các bạn nhưng mà mình hạn chế tới mức tối đa nha có nghĩa là nó đổ càng ít càng tốt nó không đổ thì nó lại càng tốt hơn đây như các bạn thấy là cái giai đoạn này bên miếng ruộng này thì lúa nó vừa tới đoạn tổ đều thì đợt trước mình cũng có chia sẻ cho các bạn là chăm sóc lúa cái giai đoạn như thế này thì tổ đều thì các bạn cũng cứ phun thuốc phun thuốc rồi lúc mà tổ lẹt xẹt thì phun rồi tổ đều thì phun rồi cong trái me thì các bạn tiếp tục phun và tới giai đoạn lúa đỏ đuôi thì các bạn cũng tiếp tục phun thuốc À, cho tới khi mà nó chín thì các bạn mới không phun nữa à, vẫn vô thuốc nha có nghĩa từ giai đoạn lúa đã đuôi tới gặt thì nó hơn nó gần cả tháng lần nên là cách ly thuốc cách ly 14 ngày thì các bạn cứ yên tâm mà sử dụng à, nhưng mà đừng cái lúc mà giai đoạn lúa đã đuôi thì các bạn phun những cái loại thuốc mà nó giữ hạt nó ít bị rụng cũng như là nó giúp cho cây lúa nó đứng vững chờ tới ngày thu hoạch thôi chứ còn không có phun thuốc sâu hay thuốc cỏ gì cái giai đoạn đó hết nha các bạn à, ok các bạn à, mình quay nhiều cái miếng ruộng để các bạn hình dung À, mình à, kết thúc cái video này tại đây và nếu các bạn yêu thích à, nội dung video này thì à, nhấn đăng ký kênh youtube ủng hộ mình đồng thời nhấn like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem cảm ơn các bạn rất nhiều thì hy vọng rằng à, à, người nông dân sẽ đạt được à, cái à, lợi nhuận tối đa trong à, khâu trồng và chăm sóc lúa thu hoạch lúa nha các bạn thì ngày nay thì giá lúa nó cũng giá lúa gạo nó cũng tăng thì nói chung là nông dân làm thì cũng phấn khởi À, tuy nhiên là phải à, làm cho nó đạt thì mới có được à, lợi nhuận ha. Còn nếu mà làm nó mất mùa hay đổ ngã, đổ chuột, đổ nó phá nhiều Thì nói chung là thu lại được không được bao nhiêu hết các bạn à, Tại vì công chăm sóc nó rất nhiều Tiền à, thuốc, tiền phân, tiền gì nó cũng lên hết ha. Rồi à, sau thu hoạch thì mình được à, dài tấn lúa ha. Tấn thì bây giờ có thể là nếu mà mình chưa có cập nhật tình hình giá tại chỗ này nhưng mà cái vụ trước thì lúa khi mà giá nó chưa có tăng thì nó đã là lúa khô là 89 000 một ký rồi thì mùa này nó tăng cỡ 3 4 giá nữa thì có thể là lên cỡ 12 13 000 một ký lúa khô rồi các bạn. 
có thể nằm ở mức 12 nha. một tấn thì được 12 triệu thì cũng rất là ngon lành nha Ok mình kết thúc cái video này tại đây và hẹn luôn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo Nói chung mấy cái khu này người ta làm người ta cũng bỏ nhiều nên là có đồ nó hư cũng nhiều các bạn